హాయ్ ఫ్రెండ్స్ పాలిటెక్నిక్ ఏపీఆర్జేసీ ఇలా టెన్త్ ఫిజికల్ సైన్స్ బేస్డ్ కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ శ్రేణిలో ఇది ఫిఫ్టీన్త్ వీడియో ఈ వీడియోలో కెమిస్ట్రీ వైపున యాసిడ్స్ బేసిస్ సాల్ట్స్కి సంబంధించిన ఇది రెండో రెండవ వీడియో మరి మొదటి వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో కొనసాగిస్తే మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆ వీడియో యొక్క లింక్ను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మొదట ఒక జాగ్రత్తతో ఈ వీడియోని మనం పరిశీలిద్దాం ఏంటి ఆ జాగ్రత్త అంటే యాసిడ్ వాటర్కు యాసిడ్ యాడ్ చేయాలన్నా యాసిడ్కు వాటర్ యాడ్ చేయాలన్నా అనేటువంటి విషయం కలదు ఎప్పుడైనా సరే చాలా బల్క్గా వాటర్ తీసుకొని డ్రాప్స్ డ్రాప్స్గా యాసిడ్ యాడ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇలా యాడ్ చేసినప్పుడు చాలా హ్యూజ్ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అదంతా వాటర్లోకి మరియు సరౌండింగ్స్లోకి ఎక్స్పాండ్ కావడానికి ఈ విధంగా చేయాలి అలా కాకుండా యాసిడ్లోకి వాటర్ వేస్తే ఒక్కసారిగా హీట్ ఎనర్జీ పెరిగి వాటి యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ పెరిగి ఆక్రమించే స్థలం పెరిగి టెస్ట్ ట్యూబ్లోంచి బైక్కి వెద జిమ్మి పరిశీలించే వ్యక్తి యొక్క ముఖం మీద పడి గాయపరిచేదానికి అవకాశం ఉంది దీన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి ఒక చిన్న చిట్కా మీకు అల్లు అర్జున్ తెలుసు కదా ఏ ఏ యాడ్ యాసిడ్ యాడ్ యాసిడ్ అనేది కరెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా యాడ్ యాసిడ్ యాసిడ్ యాడ్ చేయాలి ఎవరికి వాటర్కి యాడ్ వాటర్ అనేది తప్పు యాడ్ యాసిడ్ అనేది కరెక్ట్ అనే అంశాన్ని మనం గుర్తించాలి నెక్స్ట్ పిహెచ్ స్కేల్ పిహెచ్ స్కేల్ అంటే మెజరింగ్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ఏ సొల్యూషన్ అని గుర్తించాలి దీన్ని పిహెచ్ పి అంటే జర్మన్ భాషలో ప్రొటెంజ్ లేదా ఇంగ్లీష్లో అయితే పవర్ అని అర్థం హెచ్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అని దీన్ని ఎస్పి సోరెన్సేన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారంటే కమ్యూనికేషన్ ఈజీగా ఉండడం కోసం ఉదాహరణకి ఒక కోటి వా మాలిక్యూల్స్లో ఒక్క హెచ్ ప్లస్ అయాన్ లేదా ఒక్క హైడ్రోనియం అయాన్ ఉంది అని చెప్పడానికి పిహెచ్ వాల్యూ ఈ సెవెన్ అని చెప్పడానికి తేడా ఉంది కదా కమ్యూనికేషన్ ఏది ఈజీగా ఉంది పిహెచ్ సెవెన్ అనేది ఈజీగా ఉంది కదా అలాగే మరొక అంశాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే పిహెచ్ వాల్యూ ఫైవ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే టెన్ పవర్ ఫైవ్ లేదా లక్ష మాలిక్యూల్స్ ప్రతి లక్ష మాలిక్యూల్స్కి నీట నీటిలో కలిపినటువంటి యాసిడ్ లేదా ఏదైనా సరే నీటిలో విలీనం సొల్యూషన్కి ప్రతి లక్ష మాలిక్యూల్లో ఒకటి హెచ్ ప్లస్ లేదా హైడ్రోనియం అయాన్లగా విడిపోతుంది అని అంటే దాని యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఫైవ్ అనే అర్థం అదే పిహెచ్ వాల్యూ వన్ అంటే టెన్ పవర్ వన్ ప్రతి పది మాలిక్యూల్స్కి ఒకటి హెచ్ ప్లస్ అయాన్గా లేదా హైడ్రోనియం అయాన్గా విడిపోతుందని జీరో అంటే టెన్ పవర్ జీరో అంటే ప్రతి ఒక్కటి వాటర్లో కలిసిన ప్రతిది ఉదాహరణకు హెచ్ టూ ఎస్ ఫో ఫోర్ ఉంది ప్రతిదీ కూడా అయాన్లుగా స్ప్లిట్ అయితే ప్రతిదీ కూడా ఒక అయాన్గా ఇస్తే అది జీరో అని అర్థం ఇప్పుడు ఇంతకీ పిహెచ్ అంటే ఏంటంటే నెగిటివ్ లాగార్థం ఆఫ్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ బేస్ టెన్ అని అర్థం ఉదాహరణకి ఒకటి చూస్తే హెచ్ ప్లస్ అయాన్ల యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ లేదా గాఢత అనేది టెన్ పవర్ మైనస్ ఫైవ్ మోల్స్ పర్ లీటర్ అని ఇచ్చినారు ఇలా దీన్ని కమ్యూనికేట్ చేయడం కన్నా ఇప్పుడు పిహెచ్ ఈజీక్వల్ దీన్ని పిహెచ్ స్కేల్లోకి మారిస్తే పిహెచ్ ఈజీక్వల్ మైనస్ లాగ్ హెచ్ ప్లస్ ఈ బ్రాకెట్ గుర్తు ఏం చెప్తుందంటే కాన్సన్ట్రేషన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది బేస్ టెన్ టెన్ మైనస్ లాగ్ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫైవ్ బేస్ టెన్ మై మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ లాగ్ టెన్ బేస్ టెన్ లాగ్ టెన్ బేస్ టెన్ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఫైవ్ పిహెచ్ వాల్యూ ఫైవ్ అవుతుంది అనమాట మరియు పిహెచ్ ప్లస్ పిఓహెచ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ మనం మొత్తం స్కేల్ను హెచ్ ప్లస్ అయ్యాల గాఢతలోనే తెలియపరుస్తామని గుర్తించాలి ఇక్కడ పిహెచ్ స్కేల్ను జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉంటుంది సెవెన్ అనేది న్యూట్రల్ సెవెన్ నుంచి జీరో వరకు ఉన్నటువంటివి యాసిడ్లుగాను సెవెన్ తర్వాత సెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉన్నవి బేసెస్గాను మనం చెప్తాం అయితే వీటి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జీరో నుంచి సెవెన్ వరకు యాసిడ్ల యొక్క స్ట్రెంగ్త్ తగ్గుతుంది 
సెవెన్ నుంచి అంటే సెవెన్ ప్లస్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు బేసిస్ యొక్క స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది ఉదాహరణకు ఫోర్టీన్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఆ వీక్ బేస్ అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ బేస్ ఎయిట్ అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్ ఆ వీక్ బేస్ అంటే వీక్ బేస్ అదేవిధంగా ఫైవ్ అనేది వీక్ యాసిడ్ జీరో అనేది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని మనము ఈ రకంగా గుర్తుంచుకోవడం వల్ల సులభంగా ఆన్సర్ చేయవచ్చు అనమాట మరి ఇక్కడ పిహెచ్ వాల్యూలు రకరకాల పిహెచ్ వాల్యూలు ఉన్నటువంటి ఒక స్కేల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులోంచి కొన్ని ప్రశ్నలు తరచూ అడుగుతున్నారు ఉదాహరణకి బ్లడ్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు దీని వాల్యూ సెవెన్కి ఎయిట్కి మధ్యలో ఉంది అదేవిధంగా మిల్క్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ సిక్స్కు సెవెన్కి మధ్యలో ఉంది కాఫీ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఫోర్కి ఫైవ్కి మధ్యలో ఉంది ఇలా మనం డైలీ యూజ్ చేసేటువంటి పదార్థాల కొన్నిటిని బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ స్కేల్ ద్వారా ఈ స్కేల్ని పరిశీలించాలి డైలీ లైఫ్లో పిహెచ్ యొక్క ఇంపాక్ట్స్ ఏంటేంటి అంటే మొదటిది యాసిడ్ రెయిన్ రకరకాల ఫ్యాక్టరీలోంచి వచ్చి కార్బన్ డయాక్సైడు సల్ఫర్ డయాక్సైడు నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ లాంటి గ్యాసెస్ వాటర్తో కలిసి కార్బోనిక్ యాసిడు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడు నైట్రిక్ యాక్సైడ్ లాగా మారుతాయి మామూలుగా వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ న్యూట్రల్గా ఉంటుంది అంటే సెవెన్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ పిహెచ్ వాల్యూ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కన్నా తగ్గితే అప్పుడు యాసిడ్ రెయిన్ అంటాం దీని యొక్క ప్రభావము అనిమల్స్ పైన ప్లాంట్ల పైన మరియు మాన్యుమెంట్స్ పైన అన్నిటి పైన ఉంటుంది మనకు ఉన్న పిహెచ్ వాల్యూ కొద్దిగా మార్పు ఉన్న మన జీవక్రియల్లో చాలా ఇన్బ్యాలెన్స్ ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా ఈ వాటర్ యాసిడ్ రెయిన్ అనేది వాటర్లో కలిసి వాటర్ యాసిడ్గా మారితే ఈ యాక్వాటిక్ లైఫ్ ఏవైతే జలచరాలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఇబ్బంది పడతాయి మరియు పంటలు పడితే పంటలు సరిగా పండవు తాజ్మహల్ లాంటి మాన్యుమెంట్స్ అనేవి అవి మార్బుల్స్తో తయారై ఉంటాయి అంటే కాల్షియం కార్బొనేట్తో తయారై ఉంటాయి ఈ యాసిడ్ రెయిన్ పడ్డం వల్ల ఈ కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయినటువంటిది పడితే అక్కడ ఏం ఏర్పడుతుంది కార్బ్ ఆ మార్బుల్స్లోంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెళ్ళి వాటి యొక్క షైనింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అదేవిధంగా టూత్ డీకే అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది నోట్ లోపల ఎక్కువ పిహెచ్ తగ్గిపోతే అంటే యాసిడ్ యాసిడ్ నేచర్ నోట్లో పెరిగితే పిహెచ్ వాల్యూ తగ్గితే టూత్ డీకే స్టార్ట్ అవుతుంది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తగ్గితే టూత్ డీకే స్టార్ట్ అవుతుంది మనము కూల్ డ్రింక్ తాగడం మంచిది చాలా ఫ్యాషన్గా భావిస్తూ ఉంటారు ఒక నలభై రోజులు కూల్ డ్రింక్లో గన మన పండ్లను ఉంచితే అవి ఎలా అయిపోతాయంటే ఇలా అయిపోతాయి అనమాట కాబట్టి కూల్ డ్రింక్స్ మంచివి కాదు కార్బోనిక్ డ్రింక్స్ ఏవి కూడా మన ఆరోగ్యానికి మంచి చెయ్యమని గుర్తించాలి ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవడానికి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ను ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ను గుర్తుంచుకోవడానికి ఒక చిన్న చిట్కా ఎవరినైనా వాన పడితే ఎన్ని సెంటీమీటర్లు అని అడిగితే ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు లేదా సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అని చెబుతూ ఉంటారు మరి పండ్ల విషయానికి వస్తే చిన్నపిల్లల దంతక్రమాన్ని గమనిస్తే కింద ఎన్ని ఉంటాయో పైన కూడా అన్ని ఉంటాయి ఫైవ్ కింద ఫైవ్ పైన ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ యూనిఫామ్గా ఉంటాయి ఎప్పుడైనా పండ్లు కాబట్టి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తగ్గితే టూ టూ డీకే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కన్నా తగ్గితే వా యాసిడ్ రెయిన్ అనే మాటను గుర్తుంచుకోవాలి మరియు డైజెస్టివ్ సిస్టంలో మనకు పొట్టలో ఊరేటువంటి యాసిడ్ ఏంటి అంటే హెచ్సిఎల్ దీన్నే గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ అని అంటారు పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్నే గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అని అంటారు ఇందులో ఉన్నది హెచ్సిఎల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ మరి వీటిని ఎక్కువ మొత్తంలో అజీర్ తేనప్పుడు హెచ్సిఎల్ ఎక్కువగా ఊరినప్పుడు మనకు పెయిన్గా ఇరిటేషన్గా ఉంటుంది మరి ఈ ఎక్సెస్ ఆఫ్ యాసిడ్ని ఏం చేయాలి యాసిడ్ ఎక్కువైపోతే న్యూట్రల్గా చేయాలంటే బేసిన్ కలపాలి మరి ఎలాంటి బేసిన్ కలపాలంటే అది మైల్డ్గా ఉండాలా ఎడిబుల్గా ఉండాలి అంటే తక్కువ తీవ్రత ఉన్నటువంటిది మరియు తినదగిన బేస్ ఉండాలి అంతేగాని స్ట్రాంగ్ బేస్ కలిపితే చాలా హీట్ ఎనర్జీ ఎక్కువైపోయి మన పేగులన్నీ బర్న్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఉదాహరణకు మన ఇంట్లో వాడే ఒక వీక్ బేస్ ఏంటంటే వంట సోడ సోడియం బైకార్బొనేటు లేదా సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ ఇంకొకటి వచ్చి సాధారణంగా ఈనో జిల్లుసిల్ ఇలాంటి కంపెనీల్లో వాడేటువంటి యాంటాసిడ్ ఏంటి అంటే మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా మెగ్నీషియా
అందులో ఉన్న మూల పదార్థం మెగ్నీషియం ఈ యూను జెల్యూసిల్ అనేటి కంపెనీలు వీటన్నిటిని కలిపి యాంటాసిడ్లు అని అంటారు అంటే యాంటీ యాసిడ్లు యాసిడ్కి వ్యతిరేకంగా పనిచేసేటువంటి జాతికి సంబంధించిన ఇవన్నీ యాంటాసిడ్లు ఈను జెల్యూసిల్ కంపెనీలు మరి ఇందులో ఉన్న కంటెంట్ ఏంది కెమికల్ కంటెంట్ ఏంది అంటే మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా లేదా మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అని గుర్తించాలి అదేవిధంగా సాయిల్ నేల కూడా న్యూట్రల్గా ఉండాలి ఒకవేళ యాసిడ్ నేచర్ బాగా పెరిగిపోతే ఈ యాసిడ్ రెయిన్ల వల్ల సున్నం కలిపి కొన్నాళ్ళు అలా వదిలేస్తారు అనమాట అప్పుడు అది న్యూట్రలైజ్ అవుతుంది సున్నం అనేది బేస్ కాబట్టి అవి ఏదైనా కారణాల వల్ల బేస్ బాగా పెరిగిపోయిందంటే అప్పుడు యాసిడ్ కొద్ది మొత్తంలో కలిపి దాన్ని అలా వదిలేస్తే కొన్నాళ్ళకు న్యూట్రలైజ్ అవుతుంది భూసార పరీక్షలు చేయిస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం కలిపి న్యూట్రలైజ్ చేయాలనేది మనకు తెలుపుతారు అదేవిధంగా కొన్ని అనిమల్స్ వాటి యొక్క సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోసము మనల్ని స్టింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి వాటిని కొరుకుతూ ఉంటాయి హనీ బీ ఉదాహరణకు హనీ బీ స్టింగ్ మనకు గుచ్చినప్పుడు మనకు ఏమి ఇన్సర్ట్ చేస్తుందంటే యాసిడ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది దాన్ని మనము క్యూర్ చేసుకోవడం కోసం ఉపశమనం పొందడం కోసం మైల్డ్ బేస్ అయినటువంటి బేకింగ్ సోడా వంట సోడా సోడియం బైకార్బొనేట్ని కొద్దిగా తడిపి పెట్టుకుంటే మనకు ఉపశమనం కలుగుతుంది అదే నట్టల్ ప్లాంట్ ఉన్న ఆకుల యొక్క తీగలు మనకు తగిలినప్పుడు అది ఫార్మిక్ యాసిడ్ని మనలోకి ఇన్సర్ట్ చేసి మనకు దురద కలిగిస్తుంది సాధారణంగా డాక్ ప్లాంట్ దుష్టిపాకును రుద్ది ఈ నవ్వను నుంచి బయటపడవచ్చు లేదా ఏదైనా సరే బేస్ మైల్డ్ బేస్ను రుద్దుకొని కూడా మనం బయటపడవచ్చు అదే వెస్ప్ కందిరీగలు కనుక కుడితే మనలోకి బేస్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే అప్పుడు లెమన్ జ్యూస్ నిమ్మకాయ రసాన్ని రుద్దుకుంటే మనం ఉపశమనం పొందచ్చు ఏదైనా అది ఇన్సర్ట్ చేసేది యాసిడ్ అయినప్పుడు మనం బేస్ వాడాలి అది ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు బేస్ అయితే మనం యాసిడ్ వాడాలి ఇలా ఒకదానికోటి మార్పు చేసి వాడుకోవాలి న్యూట్రలైజ్ చేసుకోవాలనేది ఉద్దేశం తర్వాత ఏ సాల్ట్స్ ఏ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాటి ఉదాహరణకు ఎన్ఏసిఎల్ సోడియం క్లోరైడ్ ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ సోడియం సల్ఫేట్ ఈ రెండు ఏ ఫ్యామిలీ అని చెప్పచ్చు అంటే సోడియం ఫ్యామిలీ అని చెప్పచ్చు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎన్ఏసిఎల్ సోడియం క్లోరైడ్ కేసిఎల్ పొటాషియం క్లోరైడ్ ఇవి ఏ ఫ్యామిలీ అని చెప్పచ్చు అంటే క్లోరైడ్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పచ్చు ఈ విధంగా మనం యానయాన్ దృష్ట్యా కేటయాన్ దృష్ట్యా ఫ్యామిలీని కేటగిరీ చేయొచ్చు ఉదాహరణకు కే టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఉంది పొటాషియం సల్ఫేట్ అంటే ఇది పొటాషియం ఫ్యామిలీ అని చెప్పచ్చు మరియు సల్ఫేట్ ఫ్యామిలీ అని కూడా చెప్పచ్చు సాల్ట్ అంటే యానయాన్ మరియు కేటయాన్ల కాంబినేషన్ ఒకటి ప్లస్ అయాన్ ఒకటి మైనస్ అయాన్ కలిసి సాల్ట్ ఏర్పడుతుంది మరి ఈ సాల్ట్స్ అన్నీ కూడా న్యూట్రల్గా ఉంటాయా మనం తినే సాల్ట్ సోడియం క్లోరైడ్ ఇది న్యూట్రల్ మరి అన్ని సాల్ట్స్ న్యూట్రల్ అయినా అంటే కాదు మనం పలానా సాల్ట్ న్యూట్రలా పలానా సాల్ట్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఉందా పలానా సాల్ట్ బేసిక్ నేచర్ ఉందా అని ఎలా నిర్ణయిస్తాము అని అంటే ఉదాహరణకు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ రెండు కూడా స్ట్రాంగే అయితే అప్పుడు వచ్చే సాల్ట్ న్యూట్రల్గా ఉంటుంది అదేవిధంగా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ అయితే ఎవరి నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవరైతే స్ట్రాంగ్ ఉంటారో వాళ్ళ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వచ్చే బేస్ స్ట్రా వచ్చే సాల్ట్ స్ట్రాంగ్ ఎసిడిక్ సాల్ట్ అయి ఉంటుంది అని గుర్తించాలి ప్రతిదానికి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది పరిశీలన చేయండి ఫస్ట్ దానికి వచ్చి ఎగ్జాంపుల్ హెచ్సిఎల్ ఎన్ఏఓహెచ్ రెండు స్ట్రాంగే ఎన్ఏసిఎల్ సోడియం క్లోరైడ్ మనం తినే ఉప్పు న్యూట్రల్ అనమాట స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ అనేది ఎసిడిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఏది స్ట్రాంగ్ ఉంటే సాల్ట్కు ఆ నేచర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ బేస్ నేచర్ ఉన్న సాల్ట్ వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే హెచ్ టూ సిఓ త్రీ కార్బోనిక్ యాసిడ్ మరియు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రెండు కలిస్తే సోడియం బైకార్బొనేట్ అనేటువంటి బేస్ వస్తుంది అంటే మనం తినేటువంటి సోడా ఇంట్లో వాడుకునే సోడా పొడి ఇది ఏ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది అంటే బేస్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది మరి యాసిడ్ వీక్ యాసిడ్ బేస్ కూడా వీక్ బేస్ అయితే అప్పుడు ఏ నేచర్ ఉంటుంది అంటే దాన్ని పిహెచ్ టెస్ట్ ద్వారానే మనం నిర్ణయించగలం తప్పితే పర్ఫెక్ట్గా పలానా పిహెచ్ వాల్యూ కలిగి ఉంటుందని నిర్ణయించలేము ఇది అనమాట నెక్స్ట్ కామన్ సాల్ట్ 
ఎన్ఏసిఎల్ని కామన్ సాల్ట్ లేదా రాక్ సాల్ట్ అని అంటూ ఉంటారు ఇది నీటిలో కనుక కరిగిస్తే ఆ వచ్చేటువంటి సొల్యూషన్ని బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ అని అంటారు మరి బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ ద్వారా రకరకాల పదార్థాలు అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని మరియు బేకింగ్ సోడా వాషింగ్ సోడా బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఇలాంటి చాలా పదార్థాలని దీని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయొచ్చు మరి ఈ కామన్ సాల్ట్ నుంచి ఎన్ఏఓహెచ్ను లేదా కాస్టిక్ సోడా అంటారు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్నే కాస్టిక్ సోడా అని అంటారు దీన్ని తయారు చేసే విధానము ఆ క్లోరో ఆల్కలీ మెథడ్ అని అంటారు ఈ మెథడ్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఈ మెథడ్లో ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ముఖ్యమైన అంశాలు ఎన్ఏఓహెచ్ ఏర్పడుతుంది ఉప్పు బ్రెయిన్ ద్రావణం నుంచి మరియు యానోడ్ అంటే ప్లస్ టెర్మినల్ వద్ద క్లోరిన్ గ్యాస్ వెలువడుతుంది మరియు క్యాథోడ్ వద్ద అంటే నెగిటివ్ టెర్మినల్ వద్ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వెలువడుతుంది ఇలా వెలువడిన గ్యాసెస్ను నెక్స్ట్ వేరే ప్రాసెస్లో కూడా వాడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ వెలువడినటువంటి క్లోరిన్ గ్యాస్ను యూజ్ చేసి బ్లీచింగ్ పౌడర్ని తయారు చేస్తారు క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ దీన్ని స్లాక్ లైమ్ అని కూడా అంటారు ఇట్లా ప్రత్యేకమైన పేర్లు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఉదాహరణకు కాస్టిక్ సోడా ఎన్ఏఓహెచ్ కాస్టిక్ సోడా ఉప్పు నీళ్ళు బ్రెయిన్ ద్రావణం అదేవిధంగా సిఏఓ కాల్షియం ఆక్సైడ్ని క్విక్ లైమ్ అని అంటారు ఇలా ప్రత్యేకమైన పేర్లను బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఈ స్లాక్ లైము ఇక ఈ క్లోరో ఆల్కలీ ప్రాసెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి క్లోరిన్ను రెండింటిని రియాక్ట్ చేపిస్తే సిఏఓ సిఎల్ టూ బ్లీచింగ్ పౌడర్ అనేది వస్తుంది మరి వాటర్ వస్తుంది ఈ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఎక్కడెక్కడ వాడతారు బ్లీచింగ్ అంటే బ్లీచ్ చేసేది అంటే రంగును పోగొట్టేది విరంజనము అని అర్థము ఎక్కడెక్కడ రంగును పోగొట్టడానికి అవసరం పడుతుంది ఇన్ జనరల్లీ అంటే కాటన్ లెనిన్ టెక్స్టైల్స్ లా పేపర్ ఇండస్ట్రీస్లో వాటి న్యాచురల్గా ఉన్న కలర్ని పోగొట్టి మనకు రిక్వైర్డ్ కలర్ తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి ఆ ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువగా వాడతారు మరియు ఈ ఫార్ములాను గమనిస్తే సిఏఓ సిఎల్ టూ ఓ ఉంది కదా ఇది ఒక ఆక్సిడైజింగ్ రియజెంట్గా ఉపయోగపడుతుంది పక్కన వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ ఇయగలుగుతుంది ఇందులో ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ లేకుంటే ఇయలేం ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ రియజెంట్గా పనిచేస్తుంది మరియు ఇందులో క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి డిసిన్ఫెక్టింగ్ డి డ్రింకింగ్ వాటర్ మనము యాత్రా ప్రదేశాలకు పోయినప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ బ్లీచింగ్ పౌడర్ కలిపిన నీళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అందులో క్రిమికీటకాలు ఏమన్నా ఉన్నా చనిపోతాయని కాబట్టి ఇది మనకు జనరల్గా తెలిసిన యూజే మరియు క్లోరోఫ్లామ్ క్లోరోఫామ్ పె ప్రిపరేషన్లో రియజెంట్గా వాడతారు మత్తును కలిగిస్తటువంటి పదార్థం ఈ క్లోరోఫామ్ అనేది మరి నెక్స్ట్ బేకింగ్ సోడా ఈ బేకింగ్ సోడా యొక్క ఫార్ములా ఎన్ఏహెచ్సిఓ త్రీ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ లేదా సోడియం బైకార్బొనేట్ ఇది దీని యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మైల్డ్ నాన్ కరోసివ్ బేస్ మరియు ఎడిబుల్ బేస్ ఇది ఎటువంటి హాని కలిగించినటువంటి చాలా తక్కువ తీవ్రత కలిగిన తినగలిగినటువంటి బేస్ ఇది బేకింగ్ పౌడర్గా మార్చే క్రమంలో ఏం చేస్తామంటే ఈ బేకింగ్ సోడాకు టాటారిక్ లాంటి ఎడిబిల్ మైల్డ్ యాసిడ్ని కనుక కలిపితే ఈ రెండు కలిపిన కాంబినేషన్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెలువడుతుంది అనమాట ఈ బేకింగ్ పౌడర్ని మనము కేకుల తయారీలో కూడా వాడుతూ ఉంటాం ఈ కేక్ తయారీలో ఈ పదార్థం వేయడం వల్ల వెలువడిన కార్బన్ డైఆక్సైడు ఈ మొత్తం పదార్థానికి రంధ్రాలు చేసుకుంటూ బైక్ వస్తుంది అప్పుడు ఏం కామారుతుంది ఇది చాలా స్పాంజీగా సాఫ్ట్గా మారుతుంది కాబట్టి ఈ కేకుల తయారీలో బేకింగ్ సోడా అంటే వంట సోడా లేదా దోశల సోడా పొడిని వాడతారు మరి కేకులను చూస్తే చీమలు పడతాయి కదా యాంట్స్ పడతాయి కదా కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మూడు యాంట్ల గురించి నేర్చుకున్నాం యాంట్ యాంటీ యాసిడ్ యాంటీ యాసిడ్ యాంటాసిడ్ దీన్ని ఇంట్లో దొరికే యాంటాసిడ్గా వాడుకోవచ్చు కడుపులో మంట బాగా పెరిగినప్పుడు ఇది చాలా తినదగిలిన మైల్డ్ బేస్ కదా పొట్టలో యాసిడ్ బాగా పెరిగినప్పుడు దీన్ని వాడుకోవచ్చు ఇది ఒక యాంట్ యాంటీ యాసిడ్ యాంటాసిడ్ యాంటీ ఫైర్గా కూడా వాడుకోవచ్చు అంటే ఫైర్ని ఆరిపేటువంటి పదార్థం ఇది ఫైర్లు వేసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ వస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ మండడానికి సహాయం చేయదు మరియు పైపెచ్చి ఇది బరువైంది కాబట్టి మంట చుట్టూ ఒక లేయర్ లాగా ఏర్పడి 
బయట నుంచి ఆక్సిజన్ అందకుండా చేసి మంటను అదుపులో చేస్తుంది కాబట్టి ఫైర్ ఎక్స్టింగ్షర్గా ఈ బేకింగ్ సోడాను వాడతారు యాంటీ ఫైర్ మూడు యాంట్లు అని చెప్పుకున్నాం కదా యాంటీ యాసిడ్ యాంటీ ఫైర్ యాంటీ సెప్టిక్ ఏదైనా దెబ్బలు తగిలింది ఇంట్లో ఏం హెల్మెట్ లేదు అలాంటప్పుడు కొద్దిగా వంట సోడా పొడిని కొద్దిగా నీళ్లు కలిపి ఆ దెబ్బ మీద పెడితే సెప్టిక్ కాకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా కేకుకు మూడు యాంట్లు ఉన్నాయి పట్నాయని గుర్తుంచుకుంటే కేక్ తయారీలో మరియు యాంటీ సెప్టిక్ యాంటీ ఫైరు ఇవన్నిట్లో కూడా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వాషింగ్ సోడా దీని యొక్క ఫార్ములాను చూడండి మరియు టెన్ హెచ్ టు ఓ ఓకే ఇక్కడ ఇది ఎక్కడెక్కడ వాడతారు ఎక్కడెక్కడ వాష్ చేయడానికి అవసరం ఉందో అక్కడల్లా వాడుకుంటాం గ్లాసు మరియు సోప్ ఇండస్ట్రీ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్లో వాడతారు బోరాక్స్ అనేటువంటి పదార్థముల యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో డొమెస్టిక్ క్లీనింగ్ పర్పస్ మనము బట్టల సోడా బట్టలు ఉతుక్కోవడానికి ఈ సోడా పొడి వేసుకుంటాం మరియు రిమూవింగ్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ యొక్క పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఉంటే ఈ పదార్థం వేస్తే ఆ హార్డ్నెస్ పోతుంది మరియు నెక్స్ట్ టాపిక్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అంటే కొన్ని సాల్ట్స్లో వాటర్ ఇంటర్నల్గా ఉంటుంది బయట నుంచి చూడ్డానికి అది డ్రైగా ఉన్నప్పుడు ఇంటర్నల్గా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి ద ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ వన్ ఫార్ములా యూనిట్ ఆఫ్ సాల్ట్ని వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అంటారు ఉదాహరణకు కాపర్ సల్ఫేట్ని తీసుకుంటే సియూఎస్ ఫో ఫోర్ ఫైవ్ హెచ్ టూ ఓ ఇది బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది వేడి చేస్తే పరీక్షణాలకు గోడలు వెంబడి నీటి చెమ్మ వస్తుంది అప్పుడు దీని కలరు వైట్గా మారుతుంది అంటే కాపర్ సల్ఫేట్ యొక్క అన్హైడ్రేట్ అంటే పూర్తిగా హైడ్రేట్ అందులో ఉన్న వాటర్ని తొలగిస్తే వచ్చే కలరు వైట్ మరి కొన్ని నీ వాటర్గా మారిపోయింది పూర్తిగా డ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు కొన్ని నీళ్ళు వేస్తే మరీ బ్లూ కలర్లోకి మారుతుంది వాటి యొక్క న్యాచురల్గా ఉన్న ఫార్ములా సియూఎస్ఓ ఫోర్ ఫైవ్ హెచ్ టూ కాపర్ సల్ఫేటు మరియు ఐదు నీటి అణువులు దీన్ని అన్హైడ్రేట్ అడుగుతూ ఉంటారు అన్హైడ్రేట్ యొక్క కలరు వైట్ కాపర్ సల్ఫేట్ యొక్క కలరు బ్లూ దీన్ని బ్లూ విట్రల్ అని కూడా అంటారు నీటి అణువును తొలగించినప్పుడు వైట్ మళ్ళీ నీళ్ళు పోస్తే మళ్ళీ బ్లూగా మారుతుంది అనే అంశాన్ని గుర్తించాలి ఈ విధంగా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉండడాన్నే వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అంటారు నెక్స్ట్ టాపిక్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఎందుకు ప్యారిస్ అనే ఊరి పేరు ఇందులో వచ్చిందంటే వీటి నిల్వలు ఎక్కువగా ప్యారిస్ సమీపంలో ఉన్నాయంట మరియు దీన్ని ప్లాస్టరైజింగ్కి గృహ నిర్మాణాల్లో కూడా పూర్వకాలంలో వాడుకునే వాళ్ళు ఆ కాలంలో కాబట్టి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అనేటువంటి పేరు వచ్చింది ఫార్ములా చూడండి సియు సి సిఏఎస్ ఫో ఫోర్ హాఫ్ హెచ్ టూ ఓ సిఏఎస్ ఫో ఫోర్ హాఫ్ హెచ్ టూ ఓ క్యాల్షియం సల్ఫేట్ హాఫ్ హెచ్ టూ ఓ అని ఏమంటాం అంటే హాఫ్ అనే హెమీ అంటాం వాటర్ మాలిక్యూల్ని హైడ్రేట్ క్యాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీ హైడ్రేట్ స్పియర్ అంటే గోళం హెమీ స్పియర్ అంటే అర్ధగోళం అర్ధ వాటర్ మాలిక్యూల్ని హెమీ అంటారు కాబట్టి క్యాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీ హైడ్రేట్ అనే మాట గుర్తుంచుకోవాలి ఇది ఎలా తయారు చేస్తారంటే జిప్సం సిఏఎస్ఓ ఫోర్ టూ హెచ్ టూ ఓ ఉంటుంది కదా దీన్ని జిప్సం అంటాం దీన్ని జాగ్రత్తగా చాలా కేర్ఫుల్గా త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ లేదా హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఈ మాట గుర్తుంచుకోవాలి త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ లేదా హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద కేర్ఫుల్గా వేడి చేస్తే వన్ అండ్ హాఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ లాస్ అయ్యి సిఏఎస్ఓ ఫోర్ హాఫ్ హెచ్ టూ ఓ ఏర్పడుతుంది దీన్ని ఎక్కడ వాడతారు ఇన్ జనరల్గా అయితే ఫ్రాక్చర్ అవుతాయి కదా బోన్స్ అక్కడ పిండి కట్టు కడతా ఉంటారు దెబ్బలైన తగిలినప్పుడు అలాంటి చోట మరియు డెకరేటింగ్ మెటీరియల్లో దీన్ని ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని పిఓపి అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఇంటికి పైన డెకరేషన్ లైట్లు వేస్తారు రకరకాలుగా ఇట్లా డెకరేటివ్గా మరియు గణేష్ ఐడియల్స్లో ఇలా వాడుతూ ఉంటారు అనమాట ఇది ఓవరాల్గా చ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన సినాప్సిస్ ఇప్పుడు బిట్స్ని పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ మొదటి ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం యాన్ యాంటాసిడ్ ఈజ్ యాంటాసిడ్ అనేది యాంటీ యాసిడ్ అని నేర్చుకున్నాం కదా ఇది దీనికి స్వభావం ఏంది ఏ సాల్ట్ అన్ యాసిడ్ ఏ బేస్ అన్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ ఇది ఖచ్చితంగా యాంటీ యాసిడ్ యాసిడ్కి వ్యతిరేకంగా ఉండాలి అంటే అది ఖచ్చితంగా ఏమైనా ఉండాలి బేస్ వేయండాలి కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ సోడా యొక్క కెమికల్ నేమ్ ఏంది ఎన్ఏహెచ్ సిఓ త్రీ కింద చూస్తే సోడియం కార్బొనేటా క్యాల్షియం హైడ్రోజన్ కార్బొనేటా 
కాల్షియం కార్బొనేటా సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బొనేటా అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎన్ఏహెచ్సిఓ త్రీ అంటే సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బొనేట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇద్దా కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం నెక్స్ట్ ప్రశ్న విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ట్రీటింగ్ ఇండైజేషన్ పొట్టలు సరిగ్గా అరగనప్పుడు ఏం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి యాంటీబయాటిక్లు వాడాలనా అనలా అనలాగిస్ట్కి వాడాలనా యాంటాసిడ్ వాడాలనా యాంటీసెప్టిక్ వాడాలనా అంటే యాసిడ్ పెరిగితే యాంటీ యాసిడ్లను వాడాలి యాంటాసిడ్ ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలిద్దాం ద నంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ వన్ ఫార్ములా యూనిట్ ఆఫ్ జిప్సమ్ ఈజ్ వాట్ జిప్సమ్ యొక్క వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఎంత అని అంటే ఫార్ములా అని చూస్తే సిఏఎస్ ఫో ఫోర్ టూ హెచ్ టూ ఓ ఎన్ని హెచ్ టూ ఓలు ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ టూ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలిద్దాం ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఈజ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యొక్క కెమికల్ నేమ్ ఏంటి సిఏఎస్ ఫో ఫోర్ హాఫ్ హెచ్ టూ ఓ కదా ఆప్షన్స్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం కాల్షియం సల్ఫేట్ మోనోహైడ్రేట్ కాల్షియం సల్ఫేట్ కాల్షియం సల్ఫేట్ డైహైడ్రేట్ కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్ సిఏఎస్ ఫో ఫోర్ అంటే కాల్షియం సల్ఫేట్ అన్నిట్లో కూడా కాల్షియం హాఫ్ హెచ్ టూ హాఫ్ అంటే హెమీ అని హెమీహైడ్రేట్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇద్దా కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఎలక్ట్రోలైసిస్ ఆఫ్ ఏక్వియస్ సొల్యూషన్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఎన్ఏసిఎల్ సొల్యూషన్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎలక్ట్రోలసిస్ చేసినప్పుడు ఎన్ఏసిఎల్ సొల్యూషన్లో ఏది కరెక్టు అంటే హెచ్ టూ అట్ క్యాథోడ్ క్యాథోడ్ వద్ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుందా నెక్స్ట్ యానోడ్ వద్ద ఆక్సిజన్ వస్తుందా క్యాథోడ్ వద్ద ఆక్సిజన్ వస్తుందా క్యాథోడ్ వద్ద క్లోరిన్ వస్తుందా అంటే ఆన్సరు క్యాథోడ్ అంటే నెగిటివ్ టెర్మినల్ వద్ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్ యానోడ్ అంటే పాజిటివ్ టెర్మినల్ వద్ద క్లోరిన్ గ్యాస్ వస్తాయి ఇది స్టేట్మెంట్ మరి ఇది ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది అంటే ఆప్షన్ వన్ హెచ్ టూ అట్ క్యాథోడ్ ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది క్లోరో ఆల్కలిక్ ప్రాసెస్లో జరిగేటువంటి విధానం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేసు కలిసి ఉంటే ఏది వస్తుంది అని చూస్తే స్ట్రాంగ్ ఎన్ఏ కానిస్తే ఎన్ఏ ఓహెచ్ అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్ కలిసి ఉండేది అని అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి వన్న త్రీనా చూస్తే వన్న చూస్తే హెచ్సిఎల్ హెచ్సిసిఎల్ ఉంది హెచ్సిఎల్తో వచ్చి ఉంటుంది అది కాబట్టి అది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ కాబట్టి అది న్యూట్రల్ ఇంకా మిగిలి ఉండేది మూడు సి త్రీ సిఓహెచ్ అసిటిక్ యాసిడ్ అనేది ఒక వీక్ యాసిడ్ ఎన్ఏఓహెచ్ అనే ఒక స్ట్రాంగ్ బేసు రెండు కలిసి సోడియం అసిటేట్ అనేటువంటి సాల్ట్ ఏర్పడుతుంది దీని నేచరు బేస్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ ఏది ఉంటే దాని నేచర్ వస్తుంది బేస్ నేచర్ ఉంది స్ట్రాంగ్ వచ్చి బేస్ కాబట్టి ఈ సాల్ట్ యొక్క నేచర్ బేస్ నేచర్ ఎనీవే ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేస్తే ఆయన హీటింగ్ ఆఫ్ జిప్సమ్ అట్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ వీ గెట్ జిప్సాన్ని హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ లేదా త్రీ సెవెంటీ త్రీ వద్ద వేడి చేస్తే అది వన్ అండ్ హాఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ కోల్పోయి ఏం వస్తుంది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వస్తుంది కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ లేదా సిఏఎస్ ఫో ఫోర్ హాఫ్ హెచ్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న ద పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ బ్లడ్ దేన్ దేని మధ్యలో ఉంటుంది మనం స్కేల్లో సినాప్సిస్లో పరిశీలించినాం కదా సెవెన్కు ఎయిట్కు మధ్యలో ఉంటుంది ఆప్షన్ వన్ ఇద్దా కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కాస్టిక్ సోడా మనం రకరకాల వెరైటీ పేర్లన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా కాస్టిక్ సోడా ఎన్ఏ ఓహెచ్ బేకింగ్ సోడా అంటే వంట సోడా మరియు జిప్సమ్ మరియు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఈ మ్యాచ్ చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయగలరు ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే సినాప్సిస్ని పరిశీలించండి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ఎన్ఏసిఎల్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ సిఓ టూ సి టూ ఓ ప్లస్ ఎన్హెచ్ త్రీ యూస్ రైస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ఏహెచ్ సిఓ త్రీ అయితే ఎక్స్ ఎంది అన్నారు ఇది టెక్స్ట్ బుక్లో డైరెక్ట్గా ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ ఆన్సరు అమ్మోనియం క్లోరైడ్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ ఆప్షన్ త్రీ ఇద్దా కరెక్ట్ ఆ
பேக்கிங் சோடா காது பேக்கிங் பவுடர் மேக்ஸ் த கேக் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சி பிகாஸ் டியூரிங் த பேக்கிங் இட் ரிலீஜஸ் இது பேக் చేసినప్పుడు ఏం రిలీజ్ అవుతుంది అని అంటే బేకింగ్ పౌడర్ కి టాటారిక్ లాంటి ఎడిబుల్ యాసిడ్ ని కలిపినప్పుడు మరియు వేడి చేసినప్పుడు ఏం గ్యాస్ వస్తుంది కార్బన్ డైయాక్సైడ్ గ్యాస్ వస్తుంది ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది రావడం వల్లనే అవి రంధ్రాలు ఏర్పడి స్పాంజీగా తయారవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద ఇంపార్టెంట్ రా మెటీరియల్ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ బేకింగ్ సోడా వాషింగ్ సోడా అండ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఈజ్ ఇవన్నీ ఏర్పడడానికి మనం తీసుకునేటువంటి మూల పదార్థం ఏంది అని అంటే ఈ దీనికి ఇది కూడా మీకు బి ఆప్షన్ బి అనే క్వశ్చన్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది నేను ఇచ్చే హింట్ ఏంటంటే దీన్నే బ్రెయిన్ ద్రావణం అని అంటారు ఈ బ్రెయిన్ ద్రావణం నుంచి ఇవన్నీ వస్తాయి మరి బ్రెయిన్ ద్రావణం అంటే ఏందో ఆలోచన చేసి కింద ఆప్షన్స్లో ఏదుందో గుర్తుపట్టండి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం నెక్స్ట్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ పిహెచ్ వాల్యూ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఎక్కువ నుంచి తక్కువ వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ చూడండి అన్నిటికన్నా ఎక్కువ పిహెచ్ వాల్యూ స్ట్రాంగ్ బేస్కి ఉంటుంది ఉదాహరణ పద్నాలుగు ఉంటుంది తర్వాత వీక్ బేస్కి ఉంటుంది స్ట్రాంగ్ బేస్ నాలుగు తర్వాత వీక్ బేస్ రెండు అంటే నాలుగు రెండు తర్వాత వీక్ యాసిడ్ అంటే ఒకటి తర్వాత స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అన్నిటికన్నా తక్కువ ఉంటుంది అంటే మూడు ఫస్ట్ నాలుగు చివరి మూడు ఉండే ఆప్షన్ ఏముంది ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ మాయిశ్చర్ ప్రూఫ్ కంటైనర్ అదర్వైజ్ మాయిశ్చర్ ప్రూఫ్ కంటైనర్లో ఉంచాలి సిఎస్ ఫోర్ హాఫ్ హెచ్ టూ ఓ కానీ ఉండాలంటే మాయిశ్చర్ ప్రూఫ్ దీనికి వాటర్ ఏవో యాడ్ అయితే ఏమవుతుంది జిప్సంగా మారిపోయి గట్టి సబ్స్టెన్సెస్గా మారిపోతుంది అనమాట కింద ఆప్షన్స్ పరిశీలిద్దాం ఇట్ రస్ట్ ఇది తుప్పు పడుతుంది ఒకవేళ లేకుంటే అనేది నిజమా అంటే కాదు ఇట్ అబ్జార్వ్డ్ మాయిశ్చర్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు హార్డ్ మాస్ గట్టిగా మారిపోతుంది అనేది మూడోది ఇట్ లూజ్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అండ్ టన్ టు అన్హైడ్రస్గా మారుతుంది అనేది తప్పు ఇట్ లూజ్ షైనింగ్ మెరుపు కోల్పోతుంది అనేది తప్పు ఆప్షన్ టూ ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ గట్టిగా మారుతుంది జిప్సంగా మారిపోయి గట్టిగా అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ హైడ్రేటెడ్ కార్బన్ సల్ఫేట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉన్నటువంటి కాపర్ సల్ఫేట్ సియుఎస్ ఫోర్ ఎక్స్ హెచ్ టూ ఓ అన్నారు ఆ ఎక్స్ ఎంత అనేది మనం కనుక్కోవాలి కలర్ ఆఫ్ ఇన్ అన్హైడ్రస్ ఆఫ్ ఫామ్ వై దెన్ ఎక్స్ అండ్ వై ఎక్స్ ఎంత అంటే ఫైవ్ హెచ్ టూ ఓ సియుఎస్ ఫో ఫోర్ ఫైవ్ హెచ్ టూ ఐదు వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంటాయి ఐదు వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉన్నప్పుడు బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది ఇది అన్హైడ్రస్గా అంటే వేడి చేసినప్పుడు అన్హైడ్రస్గా మారినప్పుడు దాని కలర్ ఏంటంటే వైట్గా మారుతుంది అంటే కలర్లెస్గా అవుతుంది లేదా వైట్గా మారుతుంది కింద ఆప్షన్ చూస్తే ఎక్స్ అనేది ఫైవ్ వై అనేది కలర్లెస్ లేదా వైట్ ఉండి ఉంటే వైట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయ్యండి అది ఇక్కడ కలర్లెస్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాసిడ్స్ డజ్ నాట్ టర్న్ బ్లూ లిట్మస్ టు రెడ్ ఒక యాసిడ్ బ్లూ నుంచి రెడ్గా మార్చలేకుందంట అదేంటి అంటే ఎసిటిక్ యాసిడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇప్పుడు టూ త్రీ ఫోర్ అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఇవి ఖచ్చితంగా మారుస్తాయి మరి మార్చలే ఏంటంటే అంటే ఎసిటిక్ యాసిడ్ సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ ఇది చాలా వీక్ యాసిడ్ కాబట్టి కలర్ లిట్మస్ కాగితం యొక్క కలర్ మార్చలేకపోతుంది అని మనం గుర్తించాలి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఫైండ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ కింద వాళ్ళలో ట్రూ నిజం కానిది ద పిహెచ్ ఆఫ్ an aqueous salt solution formed okay option 1 from strong acid and strong base is 7 strong acid strong base kalsinatuvanti salt ph value ent untadi 7 untadi correct answer mari a strong base and weak acid okati strong base ante weak vachina salt ela untadi base nature kaligi untadi ante 7 kanna ఎక్కువగా ఉంటుంది మోర్ దాన్ సెవెన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మూడో ఆప్షన్ చూద్దాం 
ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్గా ఉందంటే వచ్చే సాల్ట్ కూడా ఏ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది యాసిడిక్ నేచర్ అంటే సెవ్ పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి లెస్ దాన్ సెవెన్ ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి ఫోర్త్ది అండ్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ సెవెన్ ఇది ఖచ్చితంగా యాసిడే ఉంటుంది అని మనం చెప్పగలమా అంటే చెప్పలేం అనమాట ఇది యాసిడ్ కావచ్చు కొన్నిసార్లు బేసు కావచ్చు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు ఫోర్త్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా వాషింగ్ సోడా యొక్క కెమికల్ ఫార్ములా ఏంది ఈ ప్రశ్న పేరు సి అనుకొని ఈ ప్రశ్నకు కరెక్ట్ సమాధానాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయగలరు వాషింగ్ సోడాలో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఉంటాయి అనేది హింట్ ఆ హింట్ దృష్టి ఆన్సర్ని చేయండి నెక్స్ట్ ప్రశ్న అండ్ యాంటాసిడ్స్ ఆర్ యాంటాసిడ్లు యాంటీ యాసిడ్లు ఎలా ఉంటాయి మైల్డ్ ఆల్కలి ఆల్కలి అంటే నీటిలో కలిగిన బేస్ అనే అర్థం అనమాట అంటే బేస్ అనే మైల్డ్ యాసిడ్ ఆ న్యూట్రల్ ఆ స్ట్రాంగ్ ఆల్కలీన్ అంటే మైల్డ్ ఆల్కలి ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ అంటే చాలా తక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నటువంటి బేసులు కాబట్టి తినగలము అవి యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ చాలా చాలా తక్కువ రియాక్ట్ అవుతుంది అదే స్ట్రాంగ్ బేస్తో రియాక్ట్ అయితే చాలా పెద్ద మొత్తంలో హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యి మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది నెక్స్ట్ వీ కాల్ ఇట్ యాసిడ్ రెయిన్ ఇఫ్ ద పిహెచ్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ ఈజ్ ఎప్పుడు రెయిన్ వాటర్కు ఎంతకన్నా పిహెచ్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటే యాసిడ్ రెయిన్ అంటాము అని అంటే ఆన్సర్ని గమనించండి లెస్ దాన్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ మోర్ దాన్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఆన్సరు లెస్ దాన్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం టూత్ డీకే స్టార్ట్ వెన్ పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈ మౌత్ ఈజ్ టూత్ డీకే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ కన్నా తగ్గితే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కన్నా తగ్గితే ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ కన్నా తగ్గితే ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ కన్నా తగ్గితే ఎప్పుడు టూత్ డీకే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తగ్గితే ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉన్నటువంటి ఏకైక ఆప్షన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని మనం గుర్తించాలి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఏ సొల్యూషన్ టర్న్ బ్లూ టు రెడ్ దెన్ ఇట్స్ పిహెచ్ ఈజ్ లైక్లీ అది ఏంగా మారుతుంది రెడ్ రెడ్ ఫర్ యాసిడ్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం కదా ఫస్ట్ వీడియోలో అంటే యాసిడిక్ నేచర్ కలిగి ఉండాలి యాసిడిక్ నేచర్ ఉంటే పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ కన్నా తగ్గు ఉండాలి పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ కన్నా తక్కువ ఉండేది ఏంది ఆప్షన్ వన్ ఫైవ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యాన్ యాంటీసెప్టిక్ యాంటీసెప్టిక్గా ఏది పనిచేస్తుంది మూడు యాంట్లు కేక్ మూడు యాంట్లు అని నేర్చుకున్నాం కదా కేక్ తయారీలు ఏం వాడతాం మనం తినేటువంటి వంట సోడా వాడతాం సోడియం బైకార్బనేట్ ఎన్ఏహెచ్సిఓ త్రీ మిగిలిన మూడు యాంట్లు ఏంది యాంటీ ఫైర్గా ఉపయోగపడతాం ఆ తర్వాత యాంటీ యాంటాసిడ్గా ఉపయోగపడుతుంది యాంటీసెప్టిక్గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఆప్షన్ టూ ఇద్దా కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ ఏ సాల్ట్ సొల్యూషన్ బేసిక్ నేచర్ ఎన్ఏసిఎల్ అనేది న్యూట్రల్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్తో కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ అనేది హెచ్సిఎల్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఉంది దాంట్లో కాబట్టి అది యాసిడిక్ నేచర్ తర్వాత ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ ఇందులో స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉంది ఎన్ఏ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వీక్ యాసిడ్ యాసిడ్ ఉంది కాబట్టి ఇదే అనమాట నెక్స్ట్ కేసిఎల్ కాదు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ సోడియం కార్బొనేట్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ గ్లాస్ పేపర్ అండ్ సోప్ గ్లాసు పేపరు సోప్ వాటికున్న కలర్ని కడిగేయాలన్నమాట కడిగేస్తే అప్పుడు మనం వాడుకునేదాన్ని తయారవుతుంది గ్లాసును దేంతో కడుగుతాము గ్లాసుల్ని దేంతో కడుగుతామంటే వాషింగ్ సోడాతో కడుగుతాము కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం యాంటాసిడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఈ ప్రశ్న చాలా రిపీటెడ్గా రకరకాల ఇయర్లలో అడుగుతున్నారు చూడండి టు ప్రొడ్యూస్ యాసిడ్ ఇన్ స్టమక్ యాంటాసిడ్ని ఎందుకు వాడతారంటే స్టమక్లో యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ కావడానికే కాదు టు ప్రొడ్యూస్ వాటర్ ఇన్ స్టమక్ కాదు టు న్యూట్రలైజ్ ద ఎక్సెస్ బేస్ ఇన్ ద స్టమక్ ఎక్సెస్గా ఉన్న బేస్ న్యూట్రలైజ్ చేయడానికే కాదు న్యూట్రలైజ
ఉన్న గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ హెచ్సిఎల్ ఊరుతూ ఉంటుంది యాసిడ్ అది ఎక్సెస్ అయినప్పుడు న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి మనం యాంటాసిడ్లు తాగుతూ ఉంటాం ఈనో లాంటివి కాబట్టి ఎక్సెస్ యాసిడ్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేస్తే ఇఫ్ ద పిహెచ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ థర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే దాదాపు ఫోర్టీన్ అని ఈజ్ అంటే ఈ టేబుల్లో చూస్తే ఇది ఎక్కడ ఉంది స్ట్రాంగ్ బేస్ రీజియన్లో ఉంది స్ట్రాంగ్ బేస్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేస్తే సాల్ట్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ వీక్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ పిహెచ్ వాల్యూ స్ట్రాంగ్ ఏది బేస్ కాబట్టి పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలా కాబట్టి సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండేటువంటి ఆప్షన్ ఏంది ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం పిహెచ్ స్కేల్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై పిహెచ్ స్కేల్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు సోర్ అండ్ సేన్ అని మనం సినాప్సిస్లో కూడా నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం ఈ శ్రేణిలో ఈ పాలిటెక్నిక్ అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్ ఏపీఆర్ చేసి టీజీఎస్ పార్ చేసి ఇటు వీటన్నిటికి కూడా ఉపయోగపడే వీడియోల శ్రేణి యొక్క నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలి అని అనుకుంటే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ సింబల్ని యాక్టివ్లో ఉంచుకోండి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్